த ரூஸ் நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் சீன நாட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து வந்து கொண்டிருந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் இப்போ திடீர்னு ஐம்பது சதவிகிதமாக உயர்ந்திருப்பது அனைவருமே அதிர்ச்சி கொள்ளாயிருக்கு என்ன நடக்குது சீன நாட்டில் ஏன் இந்த அளவுக்கு திடீர்னு இறப்பின் விகிதம் வந்து இந்த அளவுக்கு உயர்ந்து போயிருக்கு இது அரசாங்கம் ரொம்ப மெதுவாக வெளியிட்டுருக்குறாங்கிற குற்றச்சாட்டும் அவங்க மேலே வைக்கப்படுது இது எல்லாத்தையும் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம் சீன நாட்டோட உகான் நகரில் கடந்த வருடம் டிசம்பர் மாதம் பரவ தொடங்கி இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கமானது இப்போ ஒட்டுமொத்த உலகத்தையுமே ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்குன்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் ஒட்டுமொத்த உலக நாடுகளையுமே ஆட்சி செஞ்சிட்ருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸால் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து பாதிப்படைஞ்சு வந்துட்டுருக்குறாங்க இதனால் சர்வதேச அளவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கையாக பார்க்கும்போது இருபத்தி ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரத்துக்கும் மேலாக இருந்துட்டுருக்கு அதே போல் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கத்தால் உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கைன்னு பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி நாலாயிரத்துக்கும் மேலாக இருந்துட்டுருக்கு சீன நாட்டில் தான் முதன் முதல்ல இந்த வைரஸின் தாக்கமானது ஏற்பட்டது ஆனால் சீன நாட்டில் இருந்த அதாவது வேறு நாடுகளை சேர்ந்தவர்கள் சீன நாட்டில் இருந்தபோது அவங்க இந்த வைரஸின் தாக்கம் நமக்கு வந்துவிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்களுடைய சொந்த நாட்டுக்கு பயணம் செஞ்ச காரணத்தினால தான் இப்போ உலகில் இருக்கும் பல்வேறு நாடுகளுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸானது பரவி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது எனது சீன நாட்டில் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் அதிக அளவில் ஏற்பட்டு அதிக உயிரிழப்புகளை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும் கூட இது மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தற்போது சீன நாட்டில் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் குறைவாக தான் இருந்துட்டு அதை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது விட்டதாகவும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க சீன நாட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த ஊரடங்கு உத்தரவானது வந்து தளர்த்தப்பட்டிருக்கு அதற்கு காரணம் சீன நாட்டில் கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் குறைந்து போய்விட்டதுங்கிற ஒரே ஒரு காரணம் மட்டும்தான் ஆனால் இப்போ திடீர்னு சீன நாட்டில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவிகிதமாக எப்படி உயர்ந்திருக்குங்கிற ஒரு சந்தேகம் தான் எழுந்திருக்கு ஏன்னா திடீர்னு ஒரே ஒரு நாளில் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கிற ஒரு புள்ளி விவரத்தை சீன அரசாங்கம் வந்து வெளிவிடுறாங்க யாருமே இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டு பாதித்த நபர்களாக இல்லை அவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியான எண்ணிக்கையில் தானே இருந்தாங்க திடீர்னு எப்படி ஆயிரம் பேர் வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் சீன அரசாங்கத்தின் மேல வைக்கப்பட்டது ஆரம்பத்தில் இருந்தே சீனாவில் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டு பாதித்த நபர்களோட எண்ணிக்கை எண்பத்தி ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேலாக இருந்தது உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கைன்னு பார்க்கும்போது மூவாயிரத்தி முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களாக இருந்தாங்க ஆனால் திடீர்னு சீன அரசாங்கம் நேற்று ஆயிரத்தி இருநூற்றி நபர்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு மொத்தம் நாலாயிரத்தி நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்து போனதாக ஒரு புதிய புள்ளி விவரத்தை சீன அரசாங்கம் நேற்று வெளியிட்டிருக்கிறாங்க இது நிச்சயமா ஒரே நாளில் உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே அந்த சீன நாட்டில் தான் இந்த கொரோனா வைரஸானது உருவாகி அங்கிருந்து தான் இது மிகப்பெரிய அளவில் பரவி வந்துட்டுருக்கு ஆனால் அந்த நாட்டிலேயே அந்த கொரோனா வைரஸோட தாக்கம் குறைக்கப்பட்டு ஊரடங்கு உத்தரவு கூட தளர்த்தப்பட்டிருக்கும் இந்த நேரத்தில் எப்படி ஒரே நாளில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து உயிரிழந்து போயிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த அரசாங்கத்தின் மீது வைக்கப்படுது இது ஏற்கனவே உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையை குறைத்து காட்டுவதற்காக அப்போ வந்து அந்த புள்ளி விவரங்கள் வெளிவிடாமல் இப்ப அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீன அரசாங்கம் வெளிவிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் சமூக ஆர்வலர்களால சீன அரசாங்கத்தின் மீது வைக்கப்படுது கடந்த சில நாட்களாகவே சீன நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையை அந்த சீன அரசாங்கம் மறைப்பதாக ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு சமூக ஆர்வலர்கள் அமைப்புகள் வல்லுநர்கள் போன்றவர்களால் சீன அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டுச்சு இது மட்டும் இல்லாமல் அமெரிக்க அதிபரான ட்ரம்ப் கூட சீன அரசாங்கத்தின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டை முன்வச்சார் இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டு அதனால் உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையில் சீன அரசாங்கம் ஒரு சில உண்மைகளை மறைக்கிறாங்க அது விரைவில் கண்டுபிடிக்கப்படும் அப்படிங்கிற ஒரு அறிவிப்பையும் அவர் முன்வச்சிருந்தார் இந்த நிலையில தான் சீன அரசாங்கம் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டு உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கை ஐம்பது சதவிகிதமாக உயர்ந்திருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் வந்து இறந்து போயிருப்பதாக ஒரு புள்ளி விவரத்தை வெளிவிடுறாங்க ஆனா இவை அனைத்துக்குமே இவங்க மேல வைக்கப்பட்ட இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்துக்குமே அந்த நாட்டு அதிகாரிகள் அனைவரும் கொடுக்கப்படக்கூடிய முக்கியமான விளக்கங்களா என்ன இருக்குன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் ஏற்பட்ட நபர்கள் யாருமே அவங்க வெளியில் சொல்லாம வீட்டுள்ளேயே இருந்ததுனால அவங்க இறந்தவர்களோட எண்ணிக்கை எங்க யாருக்குமே தெரியவே வரல மருத்துவர்களும் இதுல அந்த அளவுக்கு ஆர்வம் காட்ட முடியல அதற்கு காரணம் என்னன்னா சீன நாட்டில் கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப அதிகமாக இருந்ததுனால அவங்களை கவனிப்பதற்கே மருத்துவர்களுக்கு நேரம் சரியாகி விட்டது அதனால வீட்டில் இருந்த நபர
உண்மையானதே கிடையாதுன்னு சொல்றாரு இது இன்னும் இரட்டிப்பாக இருக்கக்கூடும் அல்லது அமெரிக்க நாட்டுல உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கைக்கு அருகிலாவது சீன நாட்டில் உயிர்ந்தவர்களோட எண்ணிக்கை கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடும் இது பற்றிய உண்மை கண்டிப்பாக வெளிச்சத்திற்கு வரும் அப்படின்னு அவருடைய பதிவுல அவர் குறிப்பிட்டு சொல்றாரு இது தொடர்பாக அந்த நாட்டோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகத்தோட செய்தி தொடர்பாளர் ஒரு விளக்கம் அளிச்சிருக்கிறாரு சீன நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையில எந்த ஒரு உண்மையுமே மறைக்கப்படவில்லை இப்பதான் எங்களுக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உயிரிழந்தவர்களோட பட்டியல் வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு அதை வைத்து தான் நாங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சீன நாட்டில் எத்தனை பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியலே நாங்கள் வெளிவிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கம் இவர் சார்பில் இவர் அளிச்சிருக்கிறாரு இதையெல்லாம் உறுதி செய்யும்படி தான் சீன நாட்டோட உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையும் அந்த உயிரிழந்தவர்களோட அடக்கம் செய்யப்படும் அந்த எண்ணிக்கையும் வேறு வேறாக இருப்பதாகவும் இதில் பல்வேறு மாற்றங்கள் இருப்பதாகவும் ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு சீன அரசாங்கத்தின் மேலே வைக்கப்படுது இந்த மாதிரி நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் சீன அரசாங்கத்தின் மேலே இருப்பதனால கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களோட எண்ணிக்கை உண்மையா இல்லையா இல்லை உயிரிழந்தவர்களோட எண்ணிக்கையாவது உண்மையா இல்லையாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பமே ஏற்பட்டிருக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் கூட சீன அரசாங்கத்தின் மீது வைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அவங்க ஒரு சரியான ஒரு தெளிவு கொடுத்தால் மட்டும்தான் இதுல இருந்து இந்த குழப்பத்தில் இருந்து ஒரு சரியான தெளிவு நிலை மக்களுக்கும் கிடைக்கும் மற்ற அதிகாரிகளுக்கும் கிடைக்குங்கிறத முன் வச்சுட்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது தருஷனிஸ் டீம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தருஷனி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் நன்றி வண